എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഒരു വ്യത്യസ്ത ഇടത്തു നിന്നാണ് ഇന്ന് പ്രഭാത കേരളം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇന്ന് പ്രഭാത കേരളത്തിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും എല്ലാവരും സഞ്ചാരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ മൃഗശാലയിലാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ മൃഗശാലകളിൽ ഒന്നാണ് വൈവിധ്യമേറിയ നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യവും മൃഗ മൃഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ അതേ തരത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന മനോഹരമായ തിരുവനന്തപുരത്തെ സു മൃഗശാലയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ശലഭ ചിത്രശലഭ പാർക്കിന് മുന്നിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് പ്രഭാത കേരളം രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക അതെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുവിന്റെ കാഴ്ചയുണ്ട് കാരണം സുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അധികം മൃഗശാല അതിന്റെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഒരു ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം ഇത് അവധിക്കാലമാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇടമാണ് തിരുവനന്തപുരം സുവിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നും നിരവധി സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന ഇടമാണ് ഈ അവധിക്കാലമാകുമ്പോൾ അത് കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നിരവധിയുണ്ട് മൃഗശാലയ്ക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെ ജൈവ വൈവിധ്യ കാഴ്ചകളുണ്ട് മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷികളുടെ കാഴ്ചകളുണ്ട് അങ്ങനെ അതോടൊപ്പം മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന് സൂവിന്റെ കാഴ്ചകളിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവാർത്തകളുടെ ചിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മാമുക്കോയുടെ മരണം മലയാളത്തിന്റെ ആ മഹാനഷ്ടം അതിന്റെ ആ വേർപാടിന്റെ ഒരു ഞെട്ടലിലാണ് മലയാളം പൊതുവിൽ മലയാളികൾ പൊതുവിൽ കോഴിക്കോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ നിറക്കും പത്തു മണിക്കായിരിക്കും ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നഷ്ടങ്ങളുടെ വർഷം എന്ന് തന്നെ പറയണം കാരണം ഇന്നസെന്റിന്റെ വേർപാടിന്റെ ഒരു മുറിവോൺ അങ്ങനതിന് മുൻപാണ് ഇപ്പോൾ മാമുക്കോയെ നമ്മളെ വിട്ടു പോയി ഭവ്യ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തുടർച്ചയായ നഷ്ടം എന്നത് ഒരു വലിയ നഷ്ടം അതിനും അപ്പുറം ഒരു തലമുറ തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്ന വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നതും അങ്ങനെയാണ് കാരണം അവരൊക്കെ അവശേഷം മാമുക്കയെ പോലെയോ ഇന്നസെന്റിനെ പോലെ ഉള്ളവരൊക്കെ അവശേഷിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന വിടവ് അത് വർണ്ണിക്കാനാവില്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാമുക്കോയുടെ നഷ്ടം വലുതാണ് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ നടക്കും പത്ത് മണിയോടെ ഉണ്ടാവും എന്താണ് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പൊതുവാർത്തകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദം അതിന്റെ തുടർ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാവും കാരണം അതിലൊരു കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ മാനം കൈവന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് കാരണം യു ഡി എഫ് അവരുടെ യോഗം ചേർന്ന് ഇതേ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒപ്പം തന്നെ കെൽട്രോൺ ഈ വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കരാർ രേഖകൾ പുറത്ത് പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ഒരു പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതുമുണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ചൂടിനൊപ്പം വേനൽമഴ അത് കടുക്കുകയാണ് അതൊരു വലിയ ആശ്വാസം തന്നെ എന്ന് പറയാം എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വേനൽമഴയിൽ ചാല അല്ലെ ചാല മാർക്കറ്റൊക്കെ വെള്ളത്തിന് മുങ്ങിയ വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്നും വേനൽമഴ പല ജില്ലകളിലും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ അങ്ങനെയും വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ മൂന്നാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ചിന്നക്കനാലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത അരിക്കൊമ്പൻ വാർത്ത ഇന്ന് മുതൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ന് അവിടെ മോക് ഡ്രിൽ ഇറക്കിയാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനുള്ള മോക് ഡ്രിൽ എന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കും മഴക്കുമിടി വെച്ച് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇന്നൊരു തീരുമാനമാകും അപ്പൊ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിലേക്ക്
ഇന്നലെ അന്തരിച്ച മാമുക്കോയുടെ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കും ഇന്നലെ പൊതുദർശനത്ത് വെച്ച മൃതദേഹം അവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എസ് വിനേഷ് കുമാർ അവിടെയുണ്ട് നിരവധി പ്രമുഖർ അവിടെ വന്ന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് വീട്ടിലും അത്തരം പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കും മറ്റ് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം പോലെയുള്ള മറ്റ് മതപരമായ ചടങ്ങുകളും ഇന്ന് നടക്കും വിനേഷ് എന്താണ് രാവിലെ അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച പ്രമുഖരാരെങ്കിലും കൂടുതലായി അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വിനേഷ് മാമുക്കോയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാനടൻ മാമുക്കോയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ നടക്കും ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിനാണുള്ളത് എസ് വിനേഷ് കുമാർ തന്നെ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു വിനേഷ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായ ദിവസമാണ് ഇന്നലെ അതിനുശേഷം ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർ മയത്ത് നമസ്കാരം അടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകളിലേക്ക് ഇന്ന് കടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വിനേഷ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് വീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പൊതുദർശനത്തിന് മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റ് പ്രമുഖരൊക്കെ അവിടെ എത്തിത്തുടങ്ങി സജിത്ത് ഭവ്യ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് മാമുക്കോയുടെ അരക്കിണറിലുള്ള വീട്ടിലാണ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ആളുകൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ കാണാം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അങ്ങാടിയാണിത് ഇത് മുഴുവൻ ആളുകളാണ് മാമുക്കോയെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ എത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും അയൽവാസികളുമായ ആളുകൾ ഇന്നലെ പത്ത് മണിയോടു കൂടിയാണ് മാമുക്കോയുടെ മൃതദേഹം ഇവിടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത് ഇവിടെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ട് വീടാണിത് വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒമ്പത് മുപ്പതിന് അരക്കിണർ മുജായിദ് പ പള്ളിയിലാണ് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അരക്കിണറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലമുള്ളത് മറ്റൊന്ന് അതിനുശേഷം കണ്ണംപറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കണ്ണംപറമ്പ് ജുമാ മസ്ജിദിലെ ഖബർസ്ഥാനിലാണ് ഖബറടക്കം എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് നമ്മളെ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന തന്നെയാണ് ആളുകൾ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതികരണവും തന്നെയാണ് ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീടുകൾ വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ ആ വാർത്ത കേട്ടത് മുതൽ തന്നെ അരക്കിണറിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ പൊതുദർശനത്തിന് ടൗൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും രാത്രിയിലും വലിയ തോതിൽ തന്നെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് അതിനുശേഷം രാത്രിയിലും ഇപ്പോൾ നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷവും ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരം എല്ലാം തന്നെ ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും നാല് മക്കളും എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ദൂര ദിക്കിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രിയും മറ്റും വൈകിയാണ് എത്തിയത് സിനിമാ പ്രവർത്തകരും മറ്റും എല്ലാം തന്നെ വൈകി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും കൂടെ പഠിച്ചവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ അടുത്താണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറുമായുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ബേപ്പൂരിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ വീട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ആ ഒരു പഴയ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ മാറി സിനിമയിൽ സജീവമാവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ വരികയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചൊരു വീട് വയ്ക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വീട് വെക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലാണിപ്പോൾ മൃതദേഹമുള്ളത് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി കണ്ണംപറമ്പിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആളുകൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിയതാണ് പല ആളുകൾ നല്ല എല്ലാരും നല്ല ഇതുണ്ടാവും എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കും നല്ല മാമുക്ക നമ്മളെ ഒരു കരമായ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് റഷീദ് കിഴക്കേലും അവരും ഇയാളായിട്ട് നല്ല ഒര
ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു കണക്ഷൻ അതിൽ ബന്ധമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പല ദിക്കിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മമ്മുക്കയെ അറിയുന്നവരും പരിചയക്കാരും കേവലം പരിചയം മാത്രമുള്ള ആളുകളും ഒരു സിനിമാ നടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടക നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മമ്മുക്കയെ അറിയുന്ന ആളുകളും എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളുമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അയൽവാസികളും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളും ഈ അരക്കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു അങ്ങാടിയാണത് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ ലിമിറ്റിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും ബേപ്പൂരിന് അടുത്തുള്ള ഇവിടെയാണ് ഈ സദാസമയവും ഈ പരിസരത്തുള്ള ചായക്കടകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ ഇരുന്ന് പ്രദേശവാസികളുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മാമുക്കായ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അടുപ്പം കൂടി ഷൂട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ തിരക്കുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അങ്ങാടിയിൽ സജീവമായി അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവും ആ ഓർമ്മകൾ പല ആളുകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പൊതുദർശത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തായാലും അല്പസമയത്തിന് ഒമ്പത് മുപ്പതോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് അരക്കിണർ മുജാഹിദ് പള്ളിയിലേക്ക് മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിന്ന് ഒമ്പത് നാൽപ്പതോടുകൂടി കണ്ണംപറമ്പിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക കണ്ണംപറമ്പ് ജുമാ മസ്ജിദ് അതിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നടക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കം നടക്കുക സജിത്ത് വിനേഷ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മഹാനടന്റെ വിടവ് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മലയാള സിനിമയ്ക്കും മലയാളികൾക്കും എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി അറിയാം കാരണം ഇനി ഒരു മാമുക്കോയ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം അത്രത്തോളം തഗ്ഗുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു സുൽത്താൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്ര അത്രയും വലിയൊരു കലാകാരനെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായതെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ള ടൗൺ ഹാളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച സമയം സമയത്ത് ആയിരങ്ങളാണ് അവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് രാത്രിയോടുകൂടിയൊക്കെ വൻ ജനാവലി എന്ന് തന്നെ പറയണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇന്നും ഇപ്പോൾ വിനേശ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു വീടിന് ചുറ്റും ആ ഒരു നാട് മൊത്തം ആളുകളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് അവസാനമായി കാണാനുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏതൊക്കെ പ്രമുഖരായിരിക്കും എത്താനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒമ്പതിനോടുകൂടി മൃതദേഹം കബറടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭവ്യ ഇന്ന് പ്രമുഖ സിനിമാ നടൻ നടീനടന്മാർ പലരും എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഒരു വിവരമുണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ പലർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം രാത്രി വൈകിയാണെങ്കിലും മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പലരും ഇപ്പോൾ രാവിലെ എത്തും കാരണം ഇവിടെയുള്ള സിനിമാ സംവിധായകരും പ്രവർത്തകരുമായ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ സജീവമായിരുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും നാടക പ്രവർത്തകരും ഇന്നലെ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ മുതൽ ആശുപത്രി പരിസരം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അവരിപ്പോഴും ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം വലിയ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച കാലത്തും പിന്നീട് കല്ലായിൽ മരത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ പോയ കാലത്തും അതിനുശേഷവും എല്ലാം തന്നെ നാടക പ്രവർത്തനവുമായി പോയി അതിനുശേഷം സിനിമാ മേഖലയിലെത്തി അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച കുറേ സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് കേവലം ഒരു ഹാസ്യ നടൻ എന്നതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഓരോ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കും മാമുക്കോയെ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ അറിയാം കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കും അദ്ദേഹം കടുത്ത മതവാദത്തിനെയും മറ്റും അദ്ദേഹം ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു സ്വസമുദായത്തിലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമുഖ സമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉടലെടുത്തിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തെ വിമർശിക്കാനൊന്നും ഒട്ടും അദ്ദേഹം ഭയന്നിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊരു നിലപാടുള്ള ആളാണ് മാമുക്കോയ ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലും പരമാവധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് നാടക പ്രവർത്തകരുമായ എല്ലാം തന്നെ കോഴിക്കോട് നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാടക പ്രവർത്തകരും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ വലിയൊരു വലയം ഇവിടെ മാമുക്കോയ്ക്കുണ്ട് അവിടെ എത്തുകയും അവിടെ അവരുടെ ആ ഒരു ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ വട്ടക്കൂട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മാമുക്കോയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു
ബന്ധവും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ശോഭിക്കാനുള്ളൊരു കാരണക്കാരൻ എന്നുള്ളതാണ് പട്ടിണി കാലത്തായാലും ശരി അദ്ദേഹം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ നൽകുന്ന പൈസ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു കാലമൊക്കെ മാമുക്കുവായിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും എം എസ് ബാബുരാജും കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾ ഖാദറും നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കരനും കുഞ്ഞാണ്ടിയുമായും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു അടുപ്പം മാമുക്കായിക്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നു കോഴിക്കോടിന്റെ ആ ഒരു സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം തെളിഞ്ഞു നിന്നത് ഇവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗ വാർത്ത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും നാനാദിക്ക് നിന്നും ആളുകൾ ഇപ്പോഴും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഒമ്പത് മുപ്പതോടു കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപതോടു കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് മൃതദേഹം മുജാഹിദ് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെയാണ് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം അതിനുശേഷമാണ് കണ്ണംപറമ്പിൽ എത്തിക്കുക കണ്ണംപറമ്പിൽ പത്തുമണിയോടു കൂടി എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കണ്ണംപറമ്പിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അവിടെയായിരിക്കും കബറടക്കം ഉണ്ടാവുക ഭവ്യ വിനീഷ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിനീഷ് പറഞ്ഞു വന്നത് അതായത് നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്ന മാമുക്കോയ്ക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മറ്റൊന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന വഴി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു കലായിപ്പുഴയും അതിന്റെ പരിസരങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ഇഴകി ചേർന്ന ജീവിത പശ്ചാത്തലങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാമുക്കോയെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം സിനിമാ നടനാവും കലാരംഗത്തും സിനിമയിലും ഒക്കെ വളരെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ ടൗൺ ഹാളിലും മറ്റും ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സാധാരണ ഒരു സിനിമാ നടൻ മരിക്കുമ്പോൾ സിനിമാ മേഖലയിലെ സഹപ്രവർത്തകരും അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ളവരും വരും പക്ഷെ അതിനുമപ്പുറം കോഴിക്കോടിന്റെ പരിച്ഛേദമായ സാധാരണക്കാരുടെ വലിയൊരു പങ്കാളിത്തം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഇന്നലെ ആ ടൗൺ ഹാളിലും പരിസരങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ മുതൽ വിനീഷ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് തുടക്കം മുതൽ ഈ വാർത്ത മമുക്കോയുടെ നിര്യാണത്തിന് ശേഷമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയുന്നയാളാണ് വിനീഷിന് ഇന്നലെ മുതൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാഴ്ച എന്താണ് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഈ സാധാരണക്കാർക്കരുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം പ്രത്യേകിച്ച് മാമുക്കോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം ആ ജീവിത പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവ് അതൊക്കെ പ്രകടമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സജിത്ത് തീർച്ചയായും കാരണം എപ്പോഴും സിനിമാ നടനായെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു താര ജാടകൾക്കപ്പുറത്തുമായിരുന്നു മാമുക്കോയുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഈ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരികയും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹ കാണാൻ വരികയും ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ മണിക്കൂറോളം നിൽക്കുകയും ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അടുപ്പം തന്നെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം വന്ന വഴികൾ അത്രയും തീഷ്ണമായ ജീവിത വഴികളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഈ ഒരു നിലയിലെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് മാമുക്കോയ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പോലും ജോലിക്ക് പോയും കല്ലായിലും മറ്റും ചെളി വാരാനും മറ്റും പോയിരുന്ന ആളാണ് അതിനുശേഷമാണ് മരപ്പണിയിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി മരപ്പണിയിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും നാടകം അദ്ദേഹത്തിന് നാടക ഭ്രമം അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നാടകത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആ ഒരു അഭിനിവേശം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു ഈ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ഇന്നുള്ള സിനിമക്കാരുമായെല്ലാം തന്നെ വലിയ ബന്ധം മാമുക്കോയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ നാടകത്തിലൂടെയാണ് നിർത്തി പറയേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾ ഖാദറും എം എസ് ബാബുരാജും പോലുള്ള വലിയ പാട്ടുകാരുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു കൈലിയും മടക്കി കുത്തി ഈ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോവുക എല്ലാവരോടും കുശലാന്വേഷണം നടത്തുക ചായക്കടയിൽ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുക കഥ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാമുക്കോയ കാരണം അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അദ്ദേഹം വരും ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒക്കെ ആളുകൾ പറയുമായിരുന്നു ഒരു പരിപാടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൈലി മുണ്ട കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും മാമുക്കോയ ഒരു പരിപാടിക്കൊക്കെ വന്നിരു വന്നിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പങ്കെടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധം ആളുകൾക്കുണ്ട് മാമുക്കോയോട് അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ടൗൺ ഹാളിലൊക്കെ ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്
പണവും മറ്റ് സഹായവും ചെയ്ത് സഹായിച്ച കുറെ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അതിൽ സാധാരണക്കാരുണ്ട് സിനിമാ പ്രവർത്തകരുണ്ട് നാടക പ്രവർത്തകരുണ്ട് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ജീവിതഗതിയിൽ കൃത്യമായി തന്നെ മാമുക്കോയ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അർബുദബാധിതനായിരുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ക്യാൻസർ സർവൈവർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനിടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് വണ്ടൂരിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് എന്തായാലും ഒടുവിൽ മാമുക്കോയ യാത്രയായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തായാലും ഒമ്പതേ മുപ്പതോടു കൂടി തന്നെ മൃതദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് അരക്കിണർ ജുമാ മസ്ജിദ് അരക്കിണർ മുജാഹിദ് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിന്ന് കണ്ണംപറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്തായാലും വിനീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെ കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ എല്ലാ സ്തംഭനവും അറിയുന്ന ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ വിട്ട് പോയത് എന്തായാലും ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് കല്ലായിപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ചെളി വാരിവിറ്റ ജീവിതം തുടങ്ങിയതാണ് മാമുക്കോയ പിന്നീട് കല്ലായിപ്പുഴയിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിതവും നാടകവുമായി നടന്ന കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ പച്ച മനുഷ്യൻ മാമുക്കോയയ്ക്കും കല്ലായിപ്പുഴയ്ക്കും പണ്ടു തൊട്ടേ ഒരു ആത്മബന്ധമുണ്ട് ഒഴുകി നടക്കുന്ന മരത്തടികൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് അന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു മാമുക്കോയ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലക്ഷ്യം കല്ലായിപ്പുഴ ഇന്നത്തേക്കാൾ സുന്ദരിയാണെന്ന് കല്ലായി ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ കറുത്ത ചെളിയാണ് ഇതിന് ആവശ്യക്കാരേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട് നിർമ്മാണത്തിന് കല്ലായിപ്പുഴയിലെ ചെളി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലം അങ്ങനെ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ചെളി വാരി വിറ്റ് ചില്ലറയുണ്ടാക്കുന്ന മിടുക്കൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതോടെ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ പഠിച്ചു നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനെന്ന് രസകരമായ മറുപടിയുമുണ്ട് മാമു അങ്ങനെ വീണ്ടും കല്ലായിലേക്ക് ഇറങ്ങി കല്ലായിലെ മരങ്ങൾക്ക് നമ്പറിട്ടും ഞായറാഴ്ചകളിൽ മുരിങ്ങയില പറിച്ച് തളിയിലെ ബ്രാഹ്മണ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റും മാമുക്കോയ ജീവിച്ചു മരപ്പണിയും നാടകവുമായി നടന്ന കാലത്ത് നിന്ന് ഇന്നത്തെ മാമുക്കോയയിലേക്കുള്ള ദൂരം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ സ്ഫുടം ചെയ്തുള്ള യാത്രയായിരുന്നു എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് അപ്പൊ മാമുക്കോയുടെ ജീവിതം നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയാണ് കാരണം സിനിമയ്ക്കും അപ്പുറം ഉണ്ടായിരുന്ന മാമുക്കോയ എന്ന വ്യക്തി കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാമുക്ക മാമുക്ക വളർന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാമുക്ക സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു മലയാളത്തിന്റെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ മരപ്പണിയുമായി നിന്ന മാമുക്കോയെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വഴി നിറഞ്ഞത് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ സ്ഥിരം അതിഥിയും കൂടിയായിരുന്നു മാമുക്കോയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ നിലമ്പൂർ ബാലൻ സംവിധാനം ചെയ്ത അന്യരുടെ ഭൂമിയായിരുന്നു മാമുക്കോയയുടെ ആദ്യ ചിത്രം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ വേഷം പിന്നെയും അഞ്ചു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു സിനിമയിൽ മറ്റൊരു വേഷം ലഭിക്കാൻ അതിന് നിമിത്തമായത് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിലധികം മാമുക്കോയ നടന വിസ്മയം തീർത്തത് നാനൂറ്റി അമ്പതോളം ചിത്രങ്ങളിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബേപ്പൂർ വീട്ടിൽ മാങ്കോസ്റ്റിൻ മരത്തിന് ചുവട്ടിലെ വട്ടക്കൂട്ടത്തിൽ മാമുക്കോയയും ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എസ് കൊന്നാട്ടിന്റെ സുറുമയിട്ട കണ്ണുകളിൽ മികച്ച വേഷം ലഭിച്ചു നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കരനും ബഹദൂറുമെല്ലാമുള്ള ചിത്രം ഇല്ലായ്മകളും കഷ്ടപ്പാടുകളുമൊക്കെ പങ്കുവെക്കാൻ മാങ്കോസ്റ്റിൻ ചുവടായിരുന്നു മാമുക്കോയയുടെ അഭയം ചായയും കഥകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വായ്പയും കിട്ടും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ചെക്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ വാങ്ങിയ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ മലയാളത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഒരുപാട് ചെക്കുകളായിരുന്നു മാമുക്കോയ എന്ന മരപ്പണിക്കാരനായ നാടകക്കാരന്റെ പട്ടിണിയകറ്റിയത് സിനിമാ നടനായതിനു ശേഷം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒപ
പിന്നീട് മാമുക്കോയക്ക് നൽകിയത് ജോൺ എബ്രഹാമും സുരാസുവും എം എസ് ബാബുരാജും കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾ ഖാദറും ഒക്കെയുള്ള സ്നേഹവട്ടത്തിൽ മാമുക്കോയയും ചേർന്നത് ആ മാങ്കോസ്റ്റിൻ മരച്ചുവട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ മാമുക്കോയ എന്ന മഹാനടൻ അദ്ദേഹം പരുവപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിൻ്റെ വഴികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനിയും മാമുക്കോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും നിരവധിയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകളും പുരോഗമിക്കും എന്തായാലും ആ കാഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം അപ്പം സൂവിനകത്ത് നിന്നും മൃഗശാലയുടെ കാഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രഭാത കേരളം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഇടവേള കഴിഞ്ഞ തിരികെ യെസ് അങ്ങനെ പ്രഭാത കേരളം തിരുവനന്തപുരത്തെ സൂവിൽ നിന്ന് തുടരുകയാണ് നല്ല ഒരുപാട് കാഴ്ചകളാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പോലും നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് കാരണം ചുറ്റും കുറെ മാനങ്ങളും മ്ലാവകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പക്ഷികളുടെ ശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പ്രഭാത കേരളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നഗരമധ്യത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ജൈവ വൈവിധ്യ കേന്ദ്രം അങ്ങനെ ഒറ്റവാക്കി വിളിക്കാം മൃഗശാലയും അതിന്റെ പരിസരങ്ങളും സൂവും നമ്മുടെ മ്യൂസിയം പരിസരവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കാരണം അത്ര അധികം ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ഏക്കർ കണക്കിന് വിശാലമായ ഒരിടമാണ് എന്തായാലും സുവിൻ്റെ മറ്റ് കാഴ്ചകൾ മൃഗശാലയുടെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം നമുക്ക് മറ്റ് ചില വാർത്തകൾ കൂടി വേഗത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐശ്വര്യ ഹാൻഡിലാണ് നമുക്കിപ്പം ചെന്ന് ഐശ്വര്യ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഈ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദമുണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയും അതിന്റെ തുടർ വിവാദങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ചർച്ചയാവുന്നത് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായി ഇന്നത്തെ ദിവസം മാറുകയാണല്ലോ കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കെൽട്രോൺ കൂടുതൽ രേഖകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾക്കൊന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനില്ല എന്ന തരത്തിലൊരു നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് രേഖകൾ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു അതേസമയം പ്രതിപക്ഷമാവട്ടെ കൂടുതൽ കടുത്ത നീക്കത്തിലേക്ക് നിയമ നടപടികളടക്കമുള്ള നീക്കത്തിലേക്കും കടക്കുന്നു ഇതെന്താണ് തലസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഐശ്വര്യ സജിത് ഭവ്യ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ ഒരു വിഷയം അതായത് എ ഐ ക്യാമറ വിവാദം തന്നെയാണ് തലസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിൽ ഒന്ന് അതിൽ സജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ ഒരു വിശദീകരണത്തെ വിശദീകരണം എന്നോളം വ്യവസായ മന്ത്രി നേരിട്ട് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചിരുന്നു അതിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിശദീ വിശദീകരണ കുറിപ്പുമായി കെൽട്രോൺ കൂടി രംഗത്തെത്തുന്നത് ഈ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ രേഖകളും പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് കെൽട്രോൺ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര തുക ചെലവാകും ഒപ്പം തന്നെ നടത്തിപ്പ് നടത്തിപ്പിന് വേണ്ട പണം എത്രയാണ് തുടങ്ങി സമഗ്രമായ വിവരം വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കെൽട്രോൺ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ കെൽട്രോൺ ഉപകരാർ നൽകിയതിന്റെ സാധ്യതയും പരിശോധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഒപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ കെൽട്രോൺ തന്നെ ടെൻഡർ നടപടികൾ നടത്തി പക്ഷേ ടെൻഡറിൽ വരുന്ന കമ്പനിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് കൺസൾട്ടൻ്റ് അല്ല മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പാണ് എന്നാൽ ഈ എ ഐ ക്യാമറ വിഷയത്തിൽ അത് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ കെൽട്രോൺ തന്നെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുരൂഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിശോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി സർക്കാർ പരിശോധിക്കുക സ്വാഭാവികമായും നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ എ എ ക്യാമറ വിഷയത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇടപെടൽ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യവസായ മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ഒരു വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത
സർക്കാർ പ്രതികൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ ആളി കത്തിക്കാൻ ഇതിൽ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാനാണ് യു ഡി എഫിന്റെ തീരുമാനം ആ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നിയമ നടപടിയടക്കം പ്രതിപക്ഷം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മറ്റ് തുടർ നീക്കങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങളുമായി ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത് പിന്നീടത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ വിഷയം തുടർ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായി തുടർച്ചയായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം ഒപ്പം തന്നെ ഈ വിവാദം സർക്കാർ തുടർച്ചയായി ഈ വിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇടത് മുന്നണിക്കുള്ളിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇന്ന് സി പി ഐയുടെ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്താണ് യോഗം ചേരുന്നത് ഈ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ദുരൂഹത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യണം അത്തരത്തിലൊരു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്തരം ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇട വരുത്തരുത് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം സി പി ഐയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വിഷയം വിശദമായി സി പി ഐയുടെ നിർവാഹക സമിതി യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ യു ഡി എഫിന്റെ യോഗമുണ്ട് സി പി ഐയുടെ യോഗമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കെൽപ്രോണിന്റെ വിശദീകരണം അതായത് വിശദമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുണ്ട് അത്തരം വാർത്തകളൊക്കെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം സജി യെസ് അതാണ് ഐശ്വര്യ വ്യക്തമാക്കിയത് ഐശ്വര്യ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദമാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും പൊതു രംഗത്തും ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ ചർച്ചയാവാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും ഈ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ വിവാദത്തിൽ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ കെൽട്രോൺ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന മാർഗം ഈ കരാർ രേഖകൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുകയെന്നതാണ് അതായത് ഇന്നലെ പി രാജീവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കരാർ രേഖകൾ കെൽട്രോൺ പുറത്തുവിടുമെന്ന് അതിന് പിന്നാലെ ചില രേഖകൾ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കെൽട്രോൺ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി എങ്ങനെ ഈ പദ്ധതിക്ക് ചെലവ് വരുന്നു എന്നത് വിശദീകരിക്കാനാണ് പ്രധാനമായും കെൽട്രോൺ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കെൽട്രോൺ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കെൽട്രോൺ എങ്ങനെ ഉപകരാർ കൊടുത്തു എന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ വലിയ വീഴ്ച പറ്റി എന്നൊരു വിലയിരുത്തലിലേക്കും പൊതുവിൽ സർക്കാർ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ആ വാർത്തകൾ സർക്കാർ ഗതാഗത വകുപ്പ് കെൽട്രോൺ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നേതൃത്വത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ എടുക്കും സർക്കാരിന് മറച്ചു വയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പദ്ധതിയുടെ ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ കുറിപ്പ് കെൽട്രോൺ പുറത്തിറക്കി ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ രേഖകളും വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും കെൽട്രോൺ അറിയിച്ചു പദ്ധതി തുടങ്ങാൻ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് കോടി എൺപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയും അഞ്ചു വർഷത്തെ നടത്തിപ്പിന് അറുപത്തിയാറ് കോടി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ചെലവെന്നാണ് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് കൺസൾട്ടന്റായ കെൽട്രോൺ ഉപകരാർ നൽകിയതിന്റെ സാധ്യതയും പരിശോധിക്കും വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകും പദ്ധതിയുടെ കൺസൾട്ടന്റായ കെൽട്രോൺ തന്നെ ടെൻഡർ നടപടികളും നടത്തി പക്ഷെ ടെൻഡറിൽ വരുന്ന കമ്പനിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് കൺസൾട്ടന്റ് അല്ല മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പാണ് എന്നാൽ എ ഐ ക്യാമറകളുടെ കാര്യത്തിൽ കൺസൾട്ടന്റായ കെൽട്രോൺ തന്നെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് പണം മുടക്കിയതുകൊണ്ടും ഗതാഗത കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാൻ ഇനി കഴിയാത്തതുകൊണ്ടും പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നു എന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥതല വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്ന് വിജിലൻസും പരിശോധിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം യെസ് അങ്ങനെയാണ് എ ഐ ക്യാമറ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പകൽ ദിവസം കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്കും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും ഈ വിഷയം തന്നെ സംശയമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇടമലക്കുടി എല്ലാം ചുറ്റി നമുക്ക് ഇനി പോകുന്ന ചിന്നക്കന കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ വാർത്തയിൽ ഇടം പിടിച്ച അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കടക്കുന്നത് അതായത് അരിക്കൊമ്പനെ എപ്പോൾ പിടിക്കും എങ്ങനെ പിടിക്കും പിട
എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ഉള്ളത് ഇന്ന് എന്തായാലും മോക്ക് ഡ്രിൽ നടക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് മയക്കുവെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ശ്രമമൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രമങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റാനുള്ളൊരു ദൗത്യം സർക്കാർ വനംവകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഭവ്യ സജിത്ത് അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂറ്റുപാറ്റുള്ള ദൌത്യം ഏകദേശം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് മോക്ക് നടത്തും നാളെ വനംവകുപ്പ് വനംവകുപ്പിന്റെ വനമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ദിവസം ആനയെ മയക്കോടി വെക്കുന്നതിലേക്ക് അയക്കുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കുക പക്ഷേ ആന എവിടേക്ക് മാറ്റും എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വനംവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഇടുക്കിയിലെ തന്നെ തെക്കടി പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേത വനമേഖലയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അഗസ്റ്റർ കോൾ വനമേഖലയിലേക്കോ ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുന്നിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് ആരെ പിടികൂടി ഒരു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഏത് വനമേഖലയിലേക്ക് മാറ്റം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും ഇന്ന് രണ്ടരയോടെയാണ് മോക്ക്ഡിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എതിരായുള്ള ദൗത്യ സംഘം വയനാടിനുള്ള പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘങ്ങൾ ചിന്നക്കനാലിൽ മൂന്നാറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് വനംവകുപ്പിന്റെ ആദ്യ ദൗത്യത്തിലുള്ള സംഘങ്ങൾ സംഘം എട്ട് എട്ട് പ്രത്യേക സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് ഈ അരിക്കൊപ്പ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുക ഇവരെ എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ തീരുമാനം നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇത് ഈ പ്രകാരമുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും അതനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കും ഇന്നുള്ള നോക്കിൽ നടക്കുക ഒപ്പം മറ്റ് വകുപ്പുകൾ അതായത് പോലീസോ ഫയർഫോഴ്സോ ആരോഗ്യ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവരുടെ എല്ലാം ഒരു ഏകോപനവും ഈ ദൗത്യത്തിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇവരെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് മോക്കിൽ നിർത്തുക എന്തായാലും നാളെയോ അടുത്ത ദിവസമോ ആയ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമോ ഈ ദൗത്യം പരിക്കുമ്പം ദൗത്യം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് വനവകുപ്പ് പോകുന്നത് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഈ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് വനവകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭവ്യ സജിത്ത് യെസ് അതാണ് പ്രിൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പോൻ ദൗത്യവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടാണ് എന്തായാലും സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സസ്പെൻസ് ഇപ്പോഴും നിർത്തുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രാദേശിക എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാവണം എങ്ങോട്ട് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രിൻസ് ഇന്നത്തെ അരിക്കൊമ്പൻ വാർത്തകൾക്കൊപ്പം സജീവമായി തുടരുക നമുക്ക് കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ എത്തിക്കാം നമുക്കിനി തൃശൂരിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ അവിടെ പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ തൃശൂർ പൂരം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ തൃശൂർ പൂരത്തിനായിട്ടുള്ളൂ തൃശൂർ പൂരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സജിത്ത് പൂരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൂരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും പൂരപ്രേമികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ വാർത്തകളൊക്കെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തന്നെ പൂരത്തിന് പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ഭവ്യ കാരണം ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മറികടന്ന് ഏറ്റവും സജീവമാവാൻ പോകുന്ന ഒരു പൂരമായി അത് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പങ്കാളിത്തം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പൂരത്തിൽ കൊടിയേറിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ തുടർ വാർത്തകളിൽ ഈ ഘടക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതികരണം അതിന്റെ സംഘാടകരുടെ ഒക്കെ പ്രതികരണം ഇന്നലെ പുറത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇത്തവണത്തെ പൂരം പൊടിപൊടിക്കും കാരണം ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൂരമായി ഇത് മാറും കാരണം അതിനുള്ള എല്ലാ അനുകൂല സാഹചര്യവും ഇത്തവണ ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ രണ്ട് ദേശക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം കുടമാറ്റത്തിലും വെടിക്കെട്ടിലും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് കുടമാറ്റം കുടമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം പൂരത്തിന് മറ്റെല്ലാ പൂരങ്ങളെക്കാളും വർണ്ണപ്പൊലിമ നൽകുന്നതാണ് തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഈ കുടമാറ്റം സ്വാഭാവികമായും പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങൾ കുടകളുടെ വർണ്ണത്തിലും രൂപത്തിലും എല്ലാം ഒന്നോടൊന്ന് മനോഹരമാക്കാൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അത് കാഴ്ചക്കാർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് നൽകുന്നത് ഈ പാറമേക്കാവിന്റെയും തിരുവമ്പാടിയുടെയും അണിയറകളിൽ വർണ്ണക്കുടകൾ സജീവമാവുകയാണ് സി വി അനുമോദ് തയ്യാറാക്കിയ മനോഹര റിപ്പോർട്ടുകൾ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും പല ഉത്തരമായിരിക്കും എന്നാലും ഒട്ടുമുക്കാലും പേരും പറയുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും കുടമാറ്റം പൂരത്തിന്റെ കുടമാറ്റം അത് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പലരും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും പൂരത്തിന്റെ നഗരി
സാറ്റിൻ വെൽവെറ്റ് പിന്നെ ബ്രോക്കേഡ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന തുണിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഷൈനിങ് കൂടുതൽ ഉള്ള കുടകൾ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുക ഈ തുണിയിലുള്ള കുടകളിൽ കുറച്ചൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ വന്നത് അച്ഛൻ്റെ പേര് കുട്ടപ്പൻ എന്നായിരുന്നു അച്ഛനായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പണി അങ്ങനെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അന്ന് വരുമ്പോൾ ആകെ അഞ്ച് സെറ്റ് കുടകളും ഇന്നത് പോയി അമ്പത് സെറ്റ് അമ്പത്തഞ്ച് സെറ്റ് കുടകൾ അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും നല്ല പുതുമകൾ വരുത്തി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ കൊല്ലം ചെല്ലും തോറും പൂരങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ദേവസക്കാരും ഞങ്ങൾ ആവറേജ് ഒരു കുടയ്ക്ക് ഒരു ഓർഡിനറി കുടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പതിനേഴായിരം രൂപ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പതിനേഴായിരം മുതൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ചെലവ് വരുന്ന കുടകള് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവതിനെ കയറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആനയ്ക്കുള്ള കുടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവ് വരും അതൊക്കെ തവണ ഉപയോഗിക്കും അടുത്ത തവണത്തേക്ക് വേറെ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം കൃഷി പൂരത്തിന് എല്ലാം പുതിയ തേണം ഏറ്റവും ചെലവ് വരുന്നത് ഈ കുടയുടെ അതെ അതെ ചമ്മ പിന്നെ നെറ്റിപ്പട്ടം നെറ്റിപ്പട്ടം ഒക്കെ പുതിയ തന്നെയുള്ളു നെറ്റിപ്പട്ടം പുതിയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ആനയ്ക്കും പുതിയ നെറ്റിപ്പട്ടം ഒരു നെറ്റിപ്പട്ടത്തിന് തന്നെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒരു നെറ്റിപ്പട്ടത്തിന് വരും ഡിസൈൻ മാറത്തില്ല പക്ഷെ പെർഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതെ 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 ഒക്കെ എല്ലാ കൊല്ലവും സ്വർണം പൂശി പുതുക്കി പണിയും ഈ വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും കുട നിർമ്മാണത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മാറ്റം കുട നിർമ്മാണം കുടകളൊക്കെ പഴയ പോലെയൊക്കെ ഷേപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഡിസൈനുകളും അതുപോലെ ചില നമുക്ക് ഓരോ കൊല്ലം ചെല്ലും തോറും എണ്ണങ്ങൾ കൂടി വരില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈനുകളിലും ഇതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കളറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ആറ് ഏഴ് പച്ച ചുവപ്പ് മഞ്ഞ വെള്ളം അങ്ങനെ ഒരു ആറ് ഏഴ് കളറുള്ളൂ പിന്നെ അമ്പ് സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ കുടകൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായത് കണ്ടെത്തുന്ന നമുക്ക് മാതൃകയൊക്കെ വേറെ പൂരങ്ങളൊന്നുമില്ല തൃശ്ശൂർ പൂരത്തെ മാതൃകയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലാ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത് അതിവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ചമയം കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഈ കുടകളുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ ചേട്ടനാണെങ്കിലും കുടമാറ്റം ആസ്വദിക്കാൻ ചേട്ടന് പറ്റാറ് തീർച്ചയായിട്ടും കുടമാറ്റം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം വരെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇനി ഈ വർഷം വീട്ടിൽ മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയതോടുകൂടി പിന്നെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഭാര്യ തനിച്ചോ പിന്നെ മകനെ മകനാണ് ഞാൻ പൂരം കാണാൻ വലിയ ആഗ്രഹം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര ആൾ കണ്ടതല്ല നീ പോയി കാണി ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടി വിയിൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു കംപ്ലൈന്റുകൾ വന്ന ഞാനില്ലെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ഉള്ള എന്റെ സഹപ്രവർത്തകര് അതും അവര് പറയും കൂട്ടായ ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ തുണിയിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കുടകൾ തന്നെ ഈ കുടകളെല്ലാം നിരത്തി ആനകൾ അണിനിർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അത് എത്രമാത്രം ഒരു സംതൃപ്തി അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംതൃപ്തിയാണ് കാരണം നമ്മൾ പണിതിട്ടുള്ള സാധനം ജനലക്ഷങ്ങൾ കാണില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അവര് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ അതെ ആർപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സന്തോഷം വേറെ ഒന്നുമില്ല മത്സരം ശരിക്ക് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മത്സരം എന്ന് വെച്ച് ഒരു സൗഹൃദ മത്സരമാണത് തിരുവമ്പാടി നമ്മൾ പറമേന്ത അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കുടകളും അതുപോലെ ഡിസൈനുകളിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ പണിക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് അവർക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങി
മഴക്കാലായ ഉത്സവങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് കാരണം വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ സീസൺ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ ചേട്ടനനിയമ്മാരും ചേട്ടൻ്റെ മക്കളും ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ടുണ്ട് പണി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്താറായി ാണെങ്കിലും പറമേക്കാവിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കുടകളൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടിരിക്കട്ടെ കാരണം അത് ആ കുടമാറ്റ സമയത്ത് ആനപ്പുറത്ത് അത് ഉയർത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതും ആ അതിലൊരു ആ ഒരു സസ്പെൻസ് ആണ് ഈ കുടമാറ്റത്തിന്റെ വലിയ രസം എന്താണെങ്കിലും പറമേക്കാവിന്റെ കുടകളെല്ലാം അണിയറയിൽ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഖിലോട് പറഞ്ഞപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം തെക്കോട്ടിറക്കത്തിന് ശേഷം തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ കുടകൾ വിസ്മയം തീർക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആ വിസ്മയം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലായിരിക്കും എല്ലാവരും നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവമ്പാടിയുടെ കുടനിർമ്മാണ സെക്ഷനിലാണ് ഈ കുടകളുടെ എല്ലാം തന്നെ മേൽനോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണ വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കുടകളും ആരാധകരെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിസ്മയ കുടകളൊക്കെ തീർക്കുന്നത് പുരുഷോത്തമ ചേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലത്തേക്കാളും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാളും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കുടമാറ്റ സമയത്ത് കണ്ട അറിയാം ഒരു അമ്പത് സെറ്റോളം പണി പണിയുന്നുണ്ട് സാധാരണ പേപ്പറിലൊക്കെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് സെറ്റൊക്കെ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ ചമയം വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി വേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് അമ്പത് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഒരു പത്ത് സെറ്റോളം വേറെ ഉണ്ടാവും അത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല പുറമെന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ പതിനാലാമത്തെ വർഷമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വർഷത്തിനിടയിൽ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വെച്ചാൽ എല്ലാ കൊല്ലം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി തുണി ഐറ്റംസ് തുണിയുടെ മാറ്റങ്ങളും ഇപ്പോൾ കുറേ ഡ്രസ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ തുണികളൊക്കെയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻ വേണം നല്ല തിളക്കം വേണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവസ്വം പോയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് സാധാരണ വെൽവെറ്റ് സാറ്റിൻ അപ്പോൾ ബ്രോക്കേഡ് അങ്ങനെ കുറേ ഗിൽറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അത് പ്ലെയിൻ കുടകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വയം ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ പിന്നെ പിള്ളേരോട് പറയാ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അതൊക്കെ അവര് ചെയ്യും അങ്ങനെയില്ല 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 അപ്പൊ തോന്നണ പോലെ പിന്നെ ഞങ്ങള് സ്കെച്ചുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വരച്ച് മറ്റ് പൂരങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തൃശൂർ പൂരത്തെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റും തൃശൂർ പൂരത്തിനെ പറ്റും ഓരോ വർഷം പുതുക്കുന്ന പൂരം കൂടിയാണ് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ പൂരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൂരം കുടകളും കുടമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തൃശ്ശൂരിന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈസ് ഉണ്ട് അത് കൊണ്ടിട്ടുമ്പോ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വളച്ചാല് വളയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യും അത്രയാണ് ചേട്ടന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള കുടമാറ്റത്തില് കണ്ട കുടകളും ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാകുന്ന കുടകളും നമ്മൾ എത്രമാത്രം വ്യത്യാസം തോന്നും കണ്ടു പോകാനും വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പോകാണെന്ന് അകലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അന്നൊക്കെ ഒരു മാക്സിമം ഒരു പത്ത് സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എട്ട് സെറ്റ് ഒമ്പത് സെറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ പണിക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ നാല്പത്തി നാല് വർഷമായി ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നത് ആ സമയത്ത് പതിനൊന്ന് സെറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല ഞാൻ പണിതിരുന്നത് എൺപത് ആശാൻ പറഞ്ഞ വസ്തുവിന്റെ അച്ഛനാണ് അവളെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പതിനൊന്ന് സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള അന്നൊക്കെ അതും മറ്റേ ഈ സാറ്റിൻ അവരുടെ ഇതുപോലത്തെ വെൽവെറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല പഴയ സാറ്റിൻ മാത്രം ഉള്ളൂ അത് പല കളർ മാത്രം മഞ്ഞ പച്ച തീണ അങ്ങനെ കളർ മാത്രം അത് എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യും അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴുള്ള ഇതൊന്നും വെറൈറ്റി തുണികളും നമുക്ക് അധികം പണിയില്ല ഈ ഡിസൈനുള്ള തുണികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വർക്ക് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം എത്ര മാസം എടുക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ടര മാസം മാക്സിമം രണ്ടര മാസം അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ അതായത് ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ വീടടുത്ത കാരണം ഞാൻ ഒര
മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ച് പറയും ആ നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് വശേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷവും അതിൻ്റെ തൃപ്തി തന്നെയാണല്ലോ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് പറയുന്നു ഒരാളുടെ കീഴിൽ പണി പിടിച്ച സൗഹൃദം ഇല്ലില്ല മത്സരം ഒന്നും ഇല്ല സൗഹൃദം ഇല്ല സൗഹൃദം മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കളാണ് അളിയൻ അളിയൻ എന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അനിയനാണ് അത് നമ്മള് പണിയുന്നത് നമ്മള് അത് സെക്രട്ട് പോലെ പണിയും എന്നാലും പറയും കടേഴ്സ് മാത്രം പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല അതൊക്കെ നമ്മള് സ്വയം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഈ സസ്പെൻസ് കടകളൊക്കെ നിർമ്മാണം എങ്ങനെ അവസാനം അത് അതിൻ്റെ ഒഴിഞ്ച ഇവിടെ അല്ല അത് പുറമെ പണിയുന്നത് അതാ ലാസ്റ്റ് ടൈമില് ആ ചമയം വെക്കണ എന്റെ തലേസാണ് എത്ത് അപ്പോഴും ഞങ്ങള് ഞങ്ങളറിയുള്ളൂ ഞങ്ങള് പറയും എന്റെ സ്ഥലത്ത് പണിയുണ്ട് അവിടെ പണിയുണ്ട് ഇവിടെ പണിയുണ്ട് എന്തൊക്കെ മോഡൽ ചിലപ്പോ പറയും വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് പറയും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് മോഡൽ കൂടെ സൗകര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നമ്മള് പണിന്റെ നല്ലത് സ്പെഷ്യൽ കുടകളെക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ശരിക്കും ഡിസൈൻ അല്ല അതിന് പണി വേറെയാണ് അത് അല്ല അത് മോൾഡിംഗ് പോലെ ഒക്കെ പണി തന്നെ പൾപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസുകളൊക്കെ അതിന് പണി കൂടുതലാണ് പശയും ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാണ് നമുക്ക് അതിന് എഫക്റ്റ് തോന്നില്ല എന്നാണെങ്കിലും കുടകളുടെ നിർമ്മാണം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പറയാനോ ചോദിക്കാനോ കഴിയില്ല കാര്യം പലതും സസ്പെൻസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ പൂരത്തിൻ്റെ അന്ന് റെക്കോർഡ് ഉറക്കത്തിന് ശേഷം ആനപ്പുറത്ത് ഇത് കയറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കാണുക എന്നാണെങ്കിലും ആ കാത്തിരിപ്പ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഏറെ ദിവസമൊന്നും ഇനി വേണ്ട പൂരത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും അഖിലോട്ട് പറക്കിപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതെ അതെ എന്തായാലും പൂരം ഇത്തവണ പൊടി പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം അത്ര സജീവമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് അണിയറയിൽ നടക്കുന്നത് എന്തായാലും പൂര തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും ആ കാഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ പോവാം അപ്പം പ്രഭാത കേരളം ഞങ്ങള് മൃഗശാലയിൽ നിന്നും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ മൃഗശാലയുടെ പല ഇടങ്ങളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ടൈഗർ കേജിന് മുന്നിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെ മൃഗശാലയിൽ അഞ്ച് കടുവകളാണുള്ളത് അഞ്ച് കടുവയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന കൂട്ടിൽ ഒരു വെള്ളക്കടുവയുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു കടുവയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കടുവ വളരെ ഫലപ്രദമായെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ കടുവകൾ ഉണ്ട് ഒപ്പം വരും അതെ അപ്പം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് കടുവയടക്കമുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അങ്ങനെയെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല ഒന്നുകൂടി കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം കുട്ടികൾക്കടക്കം വന്ന് ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവധിക്കാലം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇടമായി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഈ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല മാറുകയാണ് അത് തർക്കമില്ല അത്ര മനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തായാലും സമയപരിധി കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാഴ്ചകളിലേക്കും ഒന്നും എത്താൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും പ്രഭാത കേരളം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ശേഷം തിരികെ യെസ് നമ്മൾ മടങ്ങിയെത്തുകയാണ് പ്രഭാത കേരളം വിശദമായി വീണ്ടും മറ്റു ചില വാർത്തകളിലേക്ക് പോകുന്നു സൂവിനുള്ളിൽ മൃഗശാലയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുണ്ട് മറ്റു കാഴ്ചകളിലേക്കും നമുക്ക് വരാം നമുക്ക് ചില അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്തകൾ നോക്കുമ്പോൾ സുഡാനിൽ ആഭ്യന്തര സംഘർഷം പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ സംഘർഷം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഒരു മലയാളി അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു കണ്ണൂർ സ്വദേശി ആൽബർട്ട് അഗസ്റ്റിൻ ആൽബർട്ട് അഗസ്റ്റിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ ജിദ്ദയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ സുഡാനിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ മലയാളികളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യ വിമാനം ഡൽഹിയിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വെടിനിർത്തൽ ഇതുവരെയും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര റിപ്പോർട്ടുകൾ സരുണേ ജോസ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും തയ്യാറാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സരുൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യ വിമാനം ഡൽഹിയിലെത്തി പ്രത്യേകിച്ചും സുഡാനിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികളുമായുള്ള ആദ്യ വിമാനം ഡൽഹിയിലെത്തി എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങ
ആ രക്തരൂക്ഷമായ പോരാട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ സുഡാനിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഇവിടുത്തെ വെടിനിർത്തൽ ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഇതിനിടയിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഊർജിതമായി തുടരുന്നത് സുഡാനിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഇന്ത്യക്കാരാണ് കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് ഇവരിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പേരെയാണ് ഇതിനകം ജിദ്ദയിൽ എത്തിച്ചത് ഈ ജിദ്ദയിൽ എത്തിച്ച ഇന്ത്യക്കാരിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചു ഇതിൽ പത്തൊൻപത് പേർ മലയാളികളാണ് ഈ സുഡാനിൽ ഈ ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കണ്ണൂർ ആലക്കോട് സ്വദേശി ആൽബർട്ട് അഗസ്റ്റിൻ്റെ ഭാര്യയും മകളും ഇന്നലെ ജിദ്ദയിലെത്തി ഇവരെ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കാൻ ടിക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സജ്ജമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇന്ന് വെടിനിർത്തൽ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഈ സുഡാനിലെ സാഹചര്യം കൂടുതൽ സംഘർഷഭരിതമാവുകയാണ് കാരണം നേരത്തെ ജയിലിലടച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവർ ജയിൽ ചാടി ആശുപത്രികളിലും മറ്റും അഭയം തേടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയൊരു പോർമുഖം തുറക്കും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അവിടെ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഭക്ഷണം ഇന്ധനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് സുഡാൻ എന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കടകളടക്കം കൊള്ളയടിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ് ഏതായാലും വെടിനിർത്തൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും വെടിയൊച്ചകളും സ്ഫോടനങ്ങളും കേൾക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏതായാലും വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം വെടിനിർത്തലിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ പേരെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള ഊർജിത ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ നടത്തുന്നത് സജിത് ബവ്യ യെസ് സുഡാനിലെ സാഹചര്യം അതാണ് സരുൺ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ആ മലയാളികൾ എത്ര കണ്ട് സുരക്ഷിതരമാണ് കാരണം ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണമായും എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് തിരികെ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണല്ലോ മറ്റ് മലയാളികളുടെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഈ ആൽബർട്ട് അഗസ്റ്റിൻ്റെ മരണം പോലും സംഭവിക്കുന്നത് വീടിനുള്ളിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് വെടി ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴല്ല അത്രയധികം സങ്കീർണമ സങ്കീർണമായ ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മലയാളികളൊക്കെ എത്ര കണ്ട് സുരക്ഷിതമാണ് അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമാവുന്നുണ്ടോ സരു സജിത്ത് പ്രധാനമായും തലസ്ഥാനമായ ഗാർത്തൂമിലാണ് കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ മലയാളികളും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് തലസ്ഥാനം സുഡാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഗാർത്തൂമിലാണ് ഡർഫർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലും ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ഗാ തലസ്ഥാനമായ ഗാർത്തൂമിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഗാർത്തൂമിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടി മെച്ചമാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നു അതിനാൽ തന്നെയും ഈ ഗാർത്തൂമിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര ആശങ്കയില്ല പക്ഷേ സുഡാൻ്റെ മറ്റിടങ്ങളിലാണ് ഈ വെടിവെപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഫോടനങ്ങളും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് ഈ ഗാർത്തൂമിൽ നിന്ന് പോർട്ട് സുഡാനിൽ എത്തിച്ച ശേഷമാണ് ഈ ആളുകളെ ജിദ്ദയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യത്വ ഇടനാഴി രൂ രൂപപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടേക്ക് ഈ പോർട്ട് സുഡാനിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെയും ഗാർത്തൂമിൽ നിന്ന് പോർട്ട് സുഡാനിലേക്കുള്ള യാത്ര അത്രം ആശ അത്രയ്ക്ക് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെയും ഈ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഗാർത്തൂമിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം അത്ര ദുഷ്കരമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വെടിനിർത്തൽ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറെ ആശങ്ക ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് രക്ഷാദൗത്യം സംബന്ധിച്ച് ഈ സൈന്യവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗവുമായുള്ള ചർച്ചകളും നടത്തുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഏറെ ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ലാതെ തന്നെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള ഈ ജിദ്ദയിലെത്തിച്ച് തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോഴും പങ്കുവെക്കുന്നത് സജിൻ യെസ് അതാണ് സാഹചര്യം എന്തായാലും സുഡാനിൽ സംഘർഷം കുറഞ്ഞു വരുന്നു മലയാളികളെ സുരക്ഷിതമായി ഇവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള ദൗത്യം അത് നന്നായി തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വി മുരളീധരനെ അവിടെ മലയാളി കൂടിയായ വി മുരളീധരനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് ചുമതല കൈമാറിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി പോകുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ മൃഗശാലയിൽ നിന്നും ആണ് പ്രഭാത കേരളം എത്തിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അല്പം മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനുണ്ട് മാൻകൂട്ടമാണ് നമ്മുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം മാൻകൂട്ടമുണ്
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രഭാത കേരളം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ വെള്ളായനി പാടശേഖരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉമാനിനുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുക അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന പുല്ല് അവിടെ ചെത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന പുല്ലാണ് ഇപ്പോൾ മാന കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാനുകൾക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് പ്രത്യേക കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ച് ഇപ്പോൾ അതിന് മാനുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് യെസ് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റ് ചില വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് നേരെ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവാം കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ വാട്ടർ മെട്രോ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നവമിയാണ് നമുക്കിപ്പം ചേരുന്നത് നവമി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താണ് നവമി ഇപ്പോൾ വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണോ എന്താണ് സർവീസ് രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യ ദിനത്തിലെ സർവീസൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതികരണം നവമി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വാട്ടർ മെട്രോയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈറ്റിലയിൽ നിന്നും കാക്കനാട്ടേക്കാണ് രണ്ടാം ഘട്ട സർവീസ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചി കായലിൻ്റെ മനോഹാരിതകളെല്ലാം പകർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ആദ്യ ദിവസം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമാണുള്ളത് അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഇനിയുള്ള സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുക രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെയാണ് സർവീസുകൾ അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ ഏഴ് മണിവരെ ആയിരിക്കും അടുത്ത സർവീസ് ആരംഭിക്കുക കൂടുതൽ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ സർവീസായിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് മുപ്പത് രൂപ നിരക്കിലാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് എട്ട് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുമാണ് സർവീസ് ഉള്ളത് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ഇളവുകളും മെട്രോ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള പാസിന് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും പ്രതിമാസ പാസിന് അറുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളോ നമ്മളോടൊപ്പം മെട്രോ എം ഡി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും ഈ ആദ്യ യാത്രയിൽ തന്നെ ചേരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സർ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുകയാണ് ആ സന്തോഷം ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂട്ടാണ് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര നേട്ടം ഉണ്ടാക്കും പോയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ആർച്ച ഇത് ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നോക്കാൻ എന്താ എങ്ങനെയെങ്കിലും റൈഡേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടി പബ്ലിസിറ്റി വേണം അപ്പോൾ സി ഒ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പോയി പോര അതിലൊരു ചലഞ്ചാണോ ഒരു അവിടെ ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാരണം ആ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല സോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ആയിട്ട് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഒരു ഫിഡർ സർവീസ് നടത്താൻ പോകുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാതെ കുറച്ചുകൂടി ഫിഡർ സർവീസ് കൂട്ടണം കാരണം ഒരു ബോട്ടിൽ നൂറ് പേരുണ്ടാകും നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ബസ് വേണ്ടി വരും മൂന്ന് ബസ് എല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഗുഡ് ഇന്നലെ ഭയങ്കര ആക്ച്വലി ഇതായി പോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഡി പി ആറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ടു തൗസൻഡ് ആൾക്കാർ പോകാൻ അവിടെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൾക്കാർ ട്രാവൽ ചെയ്തു സോ ആൾക്കാർക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിലെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ഈജിലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിൻ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് പേഴ്സൺസ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്കാണെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് നോക്കാൻ പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപജീവിക്കണം ഉപജീവിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ റോഡിലെ കൺജഷൻ തീരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കമ്മീഷണർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ കമ്മീഷണർ ഒക്കെ ഓൾസോ ചോദിച്ചാൽ മതി അത് അതുകൊണ്ട് അത് മെയിൻ കൺസേൺ ഇതാണോ ട്രാഫിക് ജാം എങ്ങനെ കുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മിക്സൺ മറ്റേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ എത്രമാത്രം ആളുകളെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സി നമ്മുടെ ആക്ച്വലി പ്രൊജക്റ്റിൽ ആണ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൾക്കാരെ ടോട്ടൽ എല്ലാ റൂട്ട്സും ഉണ്ടാകില്ല പതിനഞ്ച് റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ റൂട്ട് ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കൂടും കൂടും താങ്ക് യു സർ അതെ എം ഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇന്നലെ നടത്തിയ ആദ്യ സർവീസ് സർവീസിൽ ഏകദേശം
ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ <laughs> ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഒരു എയർ കണ്ടീഷണൽ ബോട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യാണ് സാധാരണ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് പണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇത് നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് മെട്രോൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അഫ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കണ ഒരു ഇതാണല്ലോ സർവീസ് ആണല്ലോ നൈസ് അതെ ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശീതീകരിച്ച മുറിയിൽ കൊച്ചിയുടെ കൊച്ചി കായലിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ വേറെ ഒരു ഫീല് തന്നെ ആയി ആണ് എന്തായാലും കൊച്ചി മെട്രോ വാട്ടർ മെട്രോ ഈ സർവീസിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കൊച്ചി വൺ കാർഡ് ആപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ക്യു ആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചും യാത്ര ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ ഒരു കാഴ്ച വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ആദ്യ ദിവസം തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചി യെസ് എന്തായാലും വാട്ടർ മെട്രോയിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വാട്ടർ മെട്രോ എന്നൊക്കെയാണ് നവമി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുഗതാഗതത്തിൽ ഒരു പുതിയ മാറ്റം ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിന് മാത്രം സാധ്യമാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത്രയധികം ജലാശയങ്ങൾ കായലുകളൊക്കെ ഉള്ള കേരളത്തിൽ കൊച്ചി പോലെ തിരക്കേറിയ ഒരു നഗരത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ ഗതാഗത സംവിധാനമാണ് അത് വിജയിക്കട്ടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആശംസിക്കാം തീർച്ചയായും അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പങ്കുവെച്ചു നമുക്ക് ഇനി പത്ര വിശേഷങ്ങൾ അറിയണം പ്രത്യേകിച്ചും പത്ര മീറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായും തലക്കെട്ടുകളാക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ് പത്ര വിശേഷങ്ങൾ പത്ര വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം നമുക്കിപ്പം എൽദോ പോൾ പുതുശ്ശേരിയാണ് ചേരുന്നത് എൽദോ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ദിനപത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം വളരെ പ്രസക്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാമുക്കോയുടെ നിര്യാണം ആ മാമുക്കോയുടെ നിര്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത തരം വിലയിരുത്തലുകളും വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ സമ്പന്നമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിനപത്രങ്ങൾ അല്ലേ എൽദോ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സജിത് ആൻഡ് ഭവ്യ ഉറപ്പായിട്ടും മാമുക്കോയ തന്നെയാണ് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകൾ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് മാമുക്കോയെ പറ്റി പല പത്രങ്ങളിലും അത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പല ആംഗിളാണ് കാരണം നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നടനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്രങ്ങളെല്ലാം എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ പറയുന്നു എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളും ബഫർ സോണിലെ ഇളവ് ഈ പോസ്റ്റ് മെഷീൻ തകരാറിനെ തുടർന്ന് റേഷൻ കടകൾ മുടങ്ങിയത് നിരവധി വാർത്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സമഗ്രമാണ് പത്രം നമുക്ക് വിശദമായി നോക്കാം സ്വാഗതം പത്രമേറ്റിയിലേക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നടൻ മാമുക്കോയുടെ വിയോഗം അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ പത്രങ്ങളും തന്നെ പ്രധാന വാർത്തയായി മുൻ പേജിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ലീഡ് വാർത്തയായി നൽകുന്നത് കാരണം മലയാളിക്ക് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാമുക്കോയെ ആദ്യ പേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മാതൃഭൂമി പറയുന്നത് ചിരിക്ക ദോസ് മാമുക്കോയ്ക്ക് വിട എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗഫൂർക്ക ദോസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രയോഗത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പല പത്രങ്ങളും ആ ഒരു ദോസ് എന്നുള്ള വാക്കിനെ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിരിക്ക ദോസ് മാമുക്കോയ്ക്ക് വിട ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് അഞ്ചിന് മരണം സംഭവിച്ചു ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു ആദ്യ പേജിൽ പ്രധാന വാർത്തയെ മാതൃഭൂമി മനോരമയുടേത് സലാം ചിരിക്ക ദോസ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ദോസ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം എല്ലാ പത്രങ്ങളും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം ഒരു പക്ഷേ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക അത് അസാധ്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതികേടായിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ദോസ് ആണ് മലയാളിക്ക് മാമുക്കോയ അതെല്ലാ പത്രങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ തലക്കെട്ടുകളിൽ നാടൻ ചിരി നിലച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കേരള ഗൗമുദിന്റെ ഹെഡ് ലൈൻ തലക്കെട്ട് നാടൻചിരി നിലച്ചു മാമുക്കോയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഒരു ചിത്രം തന്നെ മുൻ പേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഭാര്യ സുഹ്റാബി പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു ചിത്രവും കേരള കൗമുദി ആദ്യ പേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന
എന്നാണ് മംഗളത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഓരോ തലക്കെട്ടുകളും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ദീപിക പോയാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക ജൂരി പരാ ജൂറി പരാമർശം ലഭിച്ച പെരുമഴക്കാലത്തിൻ്റെ കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിയുടെ പെരുമഴക്കാലം പെയ്തൊഴിഞ്ഞു മാമുക്കോയുടെ കബറടക്കം ഇന്ന് എന്നുള്ള ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു തലക്കെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു ദീപിക ദിനപത്രം പ്രധാന പേജിൽ ദേശാഭിമാനി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചിരി നോവായി എന്നുള്ളതാണ് അല്പം കൂടി വികാരാധീനമായിട്ടുള്ള ഒരു തലക്കെട്ട് നൽകുകയാണ് ദേശാഭിമാനി അപ്പോഴും ആ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റാറ്റസുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് മാമുക്കോയുടെ ആ ചിത്രം മുൻ പേജ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദേശാഭിമാനി ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കാർട്ടൂണിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് മലയാള മനോരമയുടെ കുഞ്ചുക്കുറുപ്പ് പറയുന്നത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന മന്ത്രി പി രാജീവിൻ്റെ ആ വാക്കുകളാണ് മലയാള മനോരമ കുഞ്ചുക്കുറുപ്പ് അത് കാർട്ടൂണാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുഞ്ചുക്കുറുപ്പിൻ്റെ മറുപടി അന്വേഷണം കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ പോരെ എന്നുള്ളതാണ് കുഞ്ചുക്കുറുപ്പിൻ്റെ ചോദ്യം വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചോട്ടെ ആ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ കാകദൃഷ്ടിയിൽ എ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം എന്ന് തലക്കെട്ടിട്ട് താഴെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ചിത്രം നൽകി നൽകിയിരിക്കുന്നു എല്ലാം ശരിയാകും ഇവിടെ വിജിലൻസും ലോകായുക്തയും ഒക്കെ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു തമാശ കലർന്ന ഒരു കാർട്ടൂൺ നൽകിയിരിക്കുന്നു മാതൃഭൂമി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മനോരമയുടെ മുൻപേജിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ക്യാമറ ഇടപാടിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പക്ഷേ അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണ വഴിപാട് എന്നുള്ള മട്ടിൽ ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മലയാള മനോരമ അന്വേഷിക്കേണ്ട വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ഒപ്പം വരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ന്യായീകരണം എന്നും ഒരു സബ് ഹെഡായിട്ട് മലയാള മനോരമ മുൻപേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു കൗമുദിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരുമറിക്കാരെ കൊടുക്കാൻ വിജിലൻസ് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സർക്കാരിന് ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ ആണത് കൃത്യമായിട്ടും തിരുമറിക്കാരെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിജിലൻസിന്റെ ശ്രമം എന്ന് കേരള കൗമുദി തലക്കെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു രാജീവ് പുത്തലത്തിനെതിരെ അഞ്ചു പരാതികളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെ വിശദമായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ പേജിൽ തന്നെ കേരള കൗമുദി ഇന്നലത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ബഫർ സോൺ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയത് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും മുൻ പേജിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു മംഗളം അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ബഫർ സോണിൽ ആശ്വാസം നിർമ്മാണ നിയന്ത്രണം നീക്കി ക്വാറികൾക്കും വൻകിട നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം തുടരും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ മംഗളം മുൻ പേജിൽ ആ വാർത്ത ആ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇനി മലയാള മനോരമയും അത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഖനനം മാത്രം വിലക്കി സുപ്രീം കോടതി ബഫർ സോണിൽ വൻ ഇളവ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും കൃഷിക്കും തടസ്സമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ മൂന്നിലെ ഉത്തരവ് പുതുക്കി അത് ഭേദഗതി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മലയാള മനോരമയും മുൻ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണമെന്ന് കോടതി സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രത്യേകം സൈഡ് ബോക്സായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മലയാള മനോരമ മാതൃഭൂമിയും സമ്പൂർണ്ണ വിലക്ക് നീക്കി കരുതൽ മേഖലയിൽ ആശ്വാസം അത് കേരളത്തിന് നേട്ടമാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന ഏകീകൃത മാനദണ്ഡം പറ്റില്ല ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുൻ പേജ് വാർത്തയെ തന്നെ പ്രധാന വാർത്തയെ തന്നെ ഈ ബഫർ സോണിലെ ഇളവ് അത് നൽകിയിരിക്കുന്നു മാതൃഭൂമിയിലെ മുൻ പേജിലെ വാർത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ഇന്നലെ നടന്ന ദന്തേവാഡ ജില്ലയിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മാവോവാദികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ പത്ത് പോലീസുകാർ മരിച്ച വാർത്തയാണ് ആ ചിത്രം സഹിതം രൂപപ്പെട്ട വലിയ ഗർത്തം ആ ചിത്രം ഉൾപ്പെടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു മാതൃഭൂമി ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ ദ ഹിന്ദു ഹിന്ദുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അതാണ് ഈ പത്ത് ടെൻ ജവാൻ സ്കിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ബൈ മാവോസ്റ്റിൻ ദന്തേവാഡ ആ ചിത്രം തന്നെയാണ് സമാനമായിട്ടുള്ള ചിത്രം തന്നെയാണ് ഒരു അഗാധമായിട്ടുള്ള ഗർത്തം വലിയ ഒരു ഗർത്തം വലിയ വ്യാസമുള്ള ഒരു ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്നു ആ ചിത്രം അത് ഭംഗിയായി മുൻ പേജിൽ തന്നെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദ ഹിന്ദു ഇനി കേരള കൗമുദിയുടെ മുൻപേജിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കൗതുകം തോന്നിയൊരു വാർത്ത ഇന്നത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും മുൻപേജുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ കൗതുകം തോന്നിയൊരു വാർത്ത മാങ്ങാക്കള്ളൻ പോലീസിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോലീസുകാരൻ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് രാത്രി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ടൗണിലെ പച്ചക്കറി വ്യാപാര കടയിൽ കയറി മാങ്ങ മോഷ്ടിച്
ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ അനുവദിച്ചതിൽ കേരളത്തിനൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ദീപിക നൽകുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾക്ക് അനുമതി കേരളത്തിന് ഒന്നുമില്ല യു പി രാജസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നൂറ്റി കോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അംഗീകാരം നൽകി പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഴ്സുമാരുള്ള നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിന് ഒരു കോളേജ് പോലും ലഭിക്കാത്തത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഒന്നാം പേജിൽ ദീപിക നൽകിയിരിക്കുന്നു റേഷൻ കടകളിലെ ഇ പോസ്റ്റ് മെഷീനിന്റെ ആ തകരാറ് അത് പരിഹരിക്കാൻ ഇനിയും ദിവസം എടുക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ റേഷൻ കട ഇന്നും നാളെയും അടച്ചിടും സാങ്കേതിക തകരാർ ആവർത്തിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിടും എന്നുള്ളത് എല്ലാ പത്രങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമിയുടേതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ മുൻ പേജിലെ വാർത്തയാണത് മനോ മന മലയാള മനോരമയുടെ ഉൾപേജിലെ ഈ ചിത്രം അല്പം ഒരു ഹൃദ്യമായി തോന്നി ഇത് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം രൂക്ഷമായ സുഡാനിൽ നിന്നും ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി ദൗത്യത്തിലൂടെ ജിദ്ദയിലെത്തി അവിടെ നിന്നും വിമാനമാർഗം ഡൽഹിയിലെത്തി ചേർന്ന കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി തോമസ് വർഗീസിന് മകൾ ഷെറിൻ തോമസ് ചുംബനം നൽകുന്ന വാർത്ത മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചു എന്നുള്ള തലക്കെട്ടോടുകൂടി ആ ചിത്രം നൽകുകയാണ് മലയാള മനോരമ ഉൾപേജിൽ ഇനി സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള മനോരമയിൽ വാർത്തയാണ് വളരെ ക്യാച്ചിങ് ആയി തോന്നിയത് അത് യേഷ് ദയാൽ എന്ന ഈ പ്ലെയറാണ് യേഷ് ദയാൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ താരമാണ് നമുക്കറിയാം കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ റിങ്കു സിംഗ് ഒരു ഓവറിൽ അഞ്ച് സിക്സറുകൾ പായിച്ചിരുന്നു ഈ യേഷ് ദയാൽ ബൗൾ ചെയ്തപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തെ മാനസികമായി തളർത്തി എന്നുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ ഒരു വാക്കുകൾ യഷിന് എട്ട് കിലോഗ്രാം കുറഞ്ഞു അത്രേ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരഭാരം എട്ട് കിലോ കുറഞ്ഞുവെന്ന് ആ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭംഗിയായി സങ്കടഭാരം അല്പം സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വാർത്ത യശ് ദയാലിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി അഞ്ച് സിക്സറുകൾ വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന യശ് ദയാലിൻ്റെ അവസ്ഥ സങ്കടഭാരം എന്ന നിലയിൽ സ്പോർട്സ് പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു പത്രങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഈ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ അവർക്ക് എതിരെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുകയാണ് ഈ റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ മേധാവിക്കെതിരെ അവർ സമരം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ബി ജെ പി നേതാവാണ് അപ്പോൾ ഈ മൻ കി ബാത്ത് അത് നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കേൾക്കൂ ഞങ്ങളുടെ മൻ കി ബാത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഗുസ്തിക്കാരുടെ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ ആവശ്യം ബേട്ടി ബചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ കേൾക്കാത്തത് ഞങ്ങൾ മെഡലുമായി വരുമ്പോൾ ഒപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി പക്ഷെ പിന്നീട് അത്തരത്തിൽ ഇത്തരം പരാതികൾ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ആരോപണമൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നു ഗുസ്തി താരങ്ങളായിട്ടുള്ള വനിതാ താരങ്ങൾ ഇനി ഈ ദേശാഭിമാനിയുടെ ഈ ചിത്രത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പത്രം എയ്റ്റീൻ ഇപ്പോഴും അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം വളരെ ഭംഗിയായി ഏറ്റവും നന്നായി മാ മാമുക്കോയുടെ ഒരു ക്യാരക്കേച്ചർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ദേശാഭിമാനിയുടെ ഉൾപേജിലാണ് ദേശാഭിമാനിയിൽ നാടോടിക്കാട്ടിലെ ഗഫൂർക്ക മന്ത്രമോദരത്തിലെ അബ്ദു വടക്ക് നോക്കിയന്ത്രത്തിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സന്ദേശത്തിലെ കെ ജി പൊതുവാൾ പെരുമഴക്കളത്തിലെ അബ്ദു കുരുതിയിലെ മൂസ ഖാദർ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് കാണാം അസ്ലാമു അലൈക്കും വലൈക്കും ഇസ്ലാം മതി എന്ന് ആ നാടോടിക്കാറ്റിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊക്കെ ആലേഖനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയലോഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭംഗിയായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദേശാഭിമാനി ചിരിക ദോസ്ത് എന്ന ഒരു സൈഡ് ഹെഡ്ലൈനോടുകൂടി ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രത്തോടുകൂടി മാമുക്കോയുടെ അപ്പോൾ മാമുക്കോയെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ബഫർ സോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം റേഷൻ കടകൾ അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സജിത് അൻഭവ്യ യെസ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിനപത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം അത് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മാമുക്കോയിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയാണ് പൊതുവിൽ ദിനപത്രങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ സമഗ്ര ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മലയാ
അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡാൻ കുര്യൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ട് കാണാം കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ സകല മനുഷ്യരുടെയും സന്തത സഹചാരിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ പക്ഷേ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു എട്ട് വയസ്സുകാരി മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരണപ്പെട്ടതോടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളും വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലീസും മറ്റും വിവര സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ അടക്കം സഹായത്തോടെ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് ഇതുവരെയും അവർക്ക് ആർക്കും എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസ് ദാതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അവരുമായി ചോദിച്ചറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ കാലപ്പഴക്കവും ഒപ്പം തന്നെ ലീക്കായ ബാറ്ററിയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗവുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിലേക്ക് വഴിവെക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പവർ ബാങ്കുകളുടെയും മറ്റും ഉപയോഗം അത് പ്രചാരത്തിലായതോടെ പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആ ജീവനക്കാർക്ക് ഇടയിലും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലൊക്കെ ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ പോലും മൊബൈൽ ഫോൺ പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപകടത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കും എന്ന കൃത്യമായ വിവരമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പ്രമുഖ മൊബൈൽ സ്ഥാപനത്തിലെ സർവീസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാനേജർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയാണ് ഫോൺ പൊട്ടിതെറിക്കാന്നുള്ളത് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ചാർജ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു റീസണാണ് പിന്നെ കൂടുതലും പിന്നെ കാലപ്പഴക്കം ഉള്ള ഒരു ഫോൺ ഒരു നാല് വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുള്ള ഫോണുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം അധികമായിട്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടാവും കസ്റ്റമേഴ്സിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫോൺ ഹീറ്റ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മുൻകരുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ ഒരു രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് ഫോണിന് ഷോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ബാറ്ററിയുടെ വാല്യൂ ഇനി ഇപ്പോൾ എത്ര കാലം പോകും എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോണിലും ആ ബാറ്ററിയുടെ ആ വാല്യൂ ആ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കാറുള്ളൂ പവർ ബാങ്ക് നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അത് ഫോണിലും ചാർജറും പവർ ബാങ്കും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ചാർജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് ചാർജിങ്ങിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനൊപ്പം രണ്ടു വർഷത്തിലധികം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചും സേവനദാതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധർ കൃത്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവബോധം അത് മലയാളികൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വീണ്ടും പല കോണുകളിൽ നിന്നും കേൾക്കാനിടയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിയുന്നത് എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും സ്മാർട്ട് ഫോൺ മാറ്റി നിർത്താൻ ആവാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ അവബോധം ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു ചൂണ്ടുപലകിയായി മാറട്ടെ യെസ് എന്തായാലും വളരെ വാല്യൂബിളായ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമുക്കും കരുതാം മറ്റൊരു ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോകണം അതെ നടൻ ഷെയ്ബ് നിഗം നിർമ്മാതാവ് സോഫിയ പോളിന് അയച്ച കത്ത് പുറത്ത് എഡിറ്റിംഗ് തന്നെയും അമ്മയും കാണിക്കണമെന്നാണ് ആ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിനിമാ പോസ്റ്ററിൽ പ്രൊമോഷനിൽ തനിക്ക് പ്രാമുഖ്യം വേണം തുടങ്ങിയവയാണ് കത്തിലെ പ്രധാന ആവശ്യമായി ഷെയ്ബ് നിഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെന്നാണ് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് കാണിച്ച് നിർമ്മാതാവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി നവമി ദിനേശ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് നവമി എന്തായാലും ഈ രണ്ട് നട അതായത് ഷെയ് നിഗമിനെയും ശ്രീനാഥ് ബാസിയും തുടങ്ങി രണ്ട് യുവ നടന്മാർക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ശ്രീനാഥ് ഭാസിക്കും ഷെയ്ൻ നിഗത്തിനും സിനിമാ മേഖലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് അതിൽ ഷെയ്ൻ നിഗം സോഫിയ പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ സോഫിയ പോളിന് അയച്ച ഒരു മെയിലിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ മെയിലിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് റെജി എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഇതിന്റെ അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഷെയ്നിന്റെ ക്യാരക്ടർ ക്ഷമിക്കണം റെജി എന്ന ക്യാരക്ടർ അതായത് ചിത്രത്തിൽ റെജി എന്ന ക്യാരക്ടറിനാണ് പ്രധാന റോൾ അതാണ് പ്രധാന നായകൻ ആയി ഷെയ്നെ ആയിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രകാരം കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട് ഷെയ്ൻ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷമാണ് മറ്റൊരു മറ്റ് രണ്ട് സഹനടന്മാരും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ചിത്രീകരണ വേളയിൽ തന്നെ ഷെയ്നിന്റെ ക്യാരക്ടറായ റജിക്കല്ല ഒപ്പം മറ്റ് രണ്ടു പേർക്കും തുല്യമായ ഒരു പ്രധാന ക്യാരക്ടേഴ്സ് തുല്യ നായിക പദവിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മറ്റു പേർക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായ ഷെയ്ൻ തുടർന്ന് സോഫിയ പോളിന് മെയിൽ അയക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ തന്നെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നായകനാക്കി കരാർ ഒപ്പിട്ട ഈ ചിത്രത്തിൽ തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ മറ്റ് രണ്ടു പേർക്കുമാണ് പ്രധാന റോൾ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല തനിക്ക് തനിക്ക് ഈ ചിത്ര എടുത്ത ആ ഒരു ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഈ എടുത്ത ചിത്രം കാണണമെന്നും ഇതിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് വേളയിൽ തന്നെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഷെയ്നെ ഈ ചിത്രീകരണ ഈ എഡിറ്റിംഗ് സമയത്ത് ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ എഡിറ്റിംഗ് സമയത്താണ് ഷൈന് മനസ്സിലായത് തനിക്കല്ല തന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവാണ് മറ്റ് രണ്ടു പേർക്കുമാണ് കൂടുതൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായ ഷൈൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാളെ കൂടി ഈ ചിത്രം കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഈ എഡിറ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് അവരും ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു രീതിയിൽ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ എന്ന തരത്തിലാണ് സോഫിയ പോളിന് ഷെയ്ൻ ഈ മെയിലായി ഈ കത്ത് അയച്ചത് ഈ കത്താണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് തന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും തൊഴിൽപരമായ ജീവിതത്തിലെയും ഈ ഒരു കാര്യം ബാധിച്ചേക്കാം തനിക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ മുൻപ് പല വിവാദങ്ങളും താൻ പെട്ടിരുന്നു തന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയുന്ന രീതിയിൽ മറ്റ് പല ചിത്രങ്ങളിലും താൻ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിൽ തന്റെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത്തരത്തിൽ തന്നെ ഈ സിനിമ ഈ സിനിമയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഈ സിനിമയിൽ നടത്തിയത് എന്നായിരുന്നു സോഫിയ പോളിനോട് ഈ മെയിലൂടി ഷെയ്ൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നവമി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിനിമാ മേഖലയിൽ അനഭലഷണീയമായ പല പ്രവണതകളും ഉണ്ട് എന്നത് നേരത്തെ വന്നതാണ് വീണ്ടും ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ നിർമ്മാതാക്കളും ഒപ്പം തന്നെ സിനിമാ മേഖലയുള്ള മറ്റുള്ളവരും തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വിലക്കുണ്ടാക്കിയ നീക്കങ്ങൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലഹരി ഉപയോഗം അടക്കം സിനിമാ മേഖലയിൽ വളരെ സജീവമാണ് എന്ന ആരോപണമൊക്കെ നിലവിലുണ്ട് താനും അപ്പോൾ ഇതിൽ തുടർ ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ അമ്മ പോലെയുള്ള താരങ്ങളുടെ സംഘടന ഇത്തരം വാദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അവർ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തിരുത്തൽ നടപടികളിലേക്ക് പോവാൻ അത്തരം എന്തെങ്കിലും ശ്രമങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നവമി നിലവിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇടപെടലുകൾ ഒന്നും ഒരു സംഘടനയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം അത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് സിനിമാ മേഖലയിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇതിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ ചേർന്ന ഇന്നലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോലീസുമായി പോലീസിനെ വിളിച്ചിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ പരാതിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല പരാതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നും എന്നാൽ നിലവിൽ ഈ ഒരു വിലക്കിനപ്പുറം ഈ ഒരു മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ അത് എപ്രകാരമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക ആ നടപടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സിനിമാ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് വിലക്കുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് ഇന്ന് അറിയാൻ കഴിയത്തേ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവർ ഇനിയും വീണ്ടും യോഗം ചേരും യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ നടപടികൾ ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഇവർ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ അവർ ആര
പുതിയ ചില നീക്കങ്ങൾ അതിൽ വിലക്ക് എന്ന ഒരു അസാധാരണ നീക്കത്തിലേക്ക് വരാൻ രണ്ട് യുവ നടന്മാരെ അത്രയും വിലക്കിക്കൊണ്ട് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുമായി ഇനി സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും തയ്യാറായി എന്നതാണ് സാഹചര്യം എന്തായാലും നടന്മാർ അല്ല അതോടൊപ്പം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളടക്കം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ഇത്ര രണ്ട് യുവ നടന്മാരുടെ കരിയർ അടക്കം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വിലക്കിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചർച്ചകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്തായാലും ഈ ഷെയിൻ നിഗം പ്രൊഡ്യൂസർ അയച്ച കത്താണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സോഫിയ പോളിന് അയച്ചിരിക്കുന്ന കത്താണ് പുറത്തു വന്നത് ഈ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്മാരൊന്നും ഇടപെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തങ്ങളുടെ അപ്രമാദിത്വം ഉണ്ടാവണം എന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ചില ആവശ്യങ്ങളും അതിലുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധേയമായത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബഫർ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബഫർ സോൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതി ഇളവ് വരുത്തിയിരുന്നു ഈ ഇളവ് സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര മേഖലകളിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമാവുകയാണ് ഇപ്പം അതിലൊന്നാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എരുമേലി എരുമേലി പമ്പാവാലി മേഖലകളിൽ എലിവാലി പോലെ മേഖലകളിൽ ഇത് വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇടതുമുന്നണിയിലെ കേരള കോൺഗ്രസിനും ഇത് ആശ്വാസകരമാണ് കാരണം സംഘടനാതലത്തിലൊക്കെ വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടതാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായി കേരള കോൺഗ്രസിനും ഇത് നേട്ടമായി മാറുകയാണ് ബഫർ സോൺ ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ വലിയ സമരമാണ് എരുമേലി പഞ്ചായത്തിലെ പമ്പാവാലി എയ്ഞ്ചൽ വാലി മേഖലകളിൽ നടന്നത് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും പിന്തുണയുമായി എത്തിയതോടെ സർക്കാരിനും ഇത് തലവേദനയായിരുന്നു വിധിയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഈ നാട്ടുകാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിന് മാത്രമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ബഫർ സോൺ ഉത്തരവും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പിൻവലിക്കണം ഇവയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പമ്പാവാലി എഞ്ചൽ വാലി കാർക്ക് മേപ്പടി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് ഒഴിവാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിന് അടിയന്തരമായി ഗവൺമെന്റ് അതിനുള്ള ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം ഇടുക്കിയിൽ സംരക്ഷിത വനമേഖലകൾക്ക് ചുറ്റുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇരുപതോളം പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ളവരും ആശ്വാസത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തന്നെയല്ല ഈ ബൗർ സോണിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനത് കാണുന്നത് ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ വിധി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വീട് വയ്ക്കാൻ മുടിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വീട്ട് നമ്പർ വാങ്ങാൻ മുടിയാ മക്കൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാങ്ക ഇപ്പൊ വന്ന് സുപ്രീം കോടതി വന്ന് ഇന്നേക്ക് വന്ന് ഉത്തരവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അത് എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കുമേ ഒരു സന്തോഷമാണ് വിഷയമാ ഇരിക്ക് ഇത് നാങ്ങ എല്ലാവരുമേ വന്ന് വരവേൽക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഭരണപക്ഷത്തുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനും വലിയ ആശ്വാസമാണ് വിധി സമ്മാനിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയാണ് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണമെന്ന് നേരത്തെ സമരക്കാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഇനി തലവേദനയിൽ നിന്ന് ജോസ് കെ മാണിക്ക് കരകയറ കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെ സമീപിച്ച പൂർണമായ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് ബഫർ സോണ് അത് പൂർണമായും കേരള സംസ്ഥാനത്ത് അത് വനത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ വെക്കണം എന്നുള്ള കാരണം കാണിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ഏതൊക്കെയാലും ഈ വിധി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആശ്വാസമാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉയർത്തിക്കാട്ടി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനുള്ള ശ്രമം കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കോട്ടയം യെസ് അതാണ് ബഫർ സോണിന്റെ സാഹചര്യം എന്തായാലും ബഫർ സോൺ വിധി പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസകരമാണ് അപ്പം മൃഗശാലയ്ക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഭാത കേരളം അവസാന ഘട്ടത്തോട് നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മണിക്കൂറുകളായി നമ്മൾ മൃഗശാലയുടെ കാഴ്ചകളും ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതു കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മൃഗശാല നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം നഗര മധ്യത്തിലുള്ള ഇരിടമാണ് ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ വിശാലമായ ഏക്കർ കണക്കിൽ പറന്നു കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് മ്യൂസിയം തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ മൃഗശാല അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തായാലും മൃഗശാല കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൃഗശാലയുടെ തുടക്കം മുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് പോർഷനിലേക്കാണ് എത്തിയത് ഇവിടെ കാട്ടുപോത്തിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇടമാണ് പ്രത്യേക വേലിക്കെട്ടുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാട്ടുപോത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം സംരക്ഷണം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന കാട്ടുപോത്തുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ യെസ് യെസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് മൃഗശാലയ്ക
വേനൽമഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലും പക്ഷേ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത ഗ്രീൻ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച മറ്റ് പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലും അതായത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ എറണാകുളം ഒഴികെയുള്ള പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിൽ സാധാരണ മഴ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മഴയ്ക്കാണ് ഇന്നും സാധ്യത ഇതേ സാഹചര്യം ഞായറാഴ്ച വരെ തുടരും എന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ച വരെയും ഈ ചില ജില്ലകളിൽ മറ്റന്നാൾ നാളെ വയനാടും അത് അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും എറണാകുളത്തും അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും പാലക്കാട് അതിനുശേഷം എറണാകുളം ഞായറാഴ്ച കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും ഗ്രീൻ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വേനൽമഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഒപ്പം ഇടിയോടുകൂടിയ വേനൽമഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഇടിയും ഉണ്ടാകാൻ ഇടി മിന്നൽ മിന്നലും ഇടിയും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മിന്നലേറ്റ് ഉള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കരുതൽ എടുക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് യെസ് അതാണ് എന്തായാലും മഴ വേനൽ മഴ ശക്തിയായി പെയ്യട്ടെ ചൂട് കുറയട്ടെ അങ്ങനെ നമുക്കും കരുതാം അപ്പം പ്രഭാത കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വേഗത്തിൽ മടങ്ങി യെസ് നമ്മള് മടങ്ങി വരികയാണ് നമ്മൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കോട്ടയത്തേക്കാണ് പോണത് അല്ലെ ഏഴു പേർക്ക് പൊതുജീവൻ പകർന്നു നൽകിയാണ് കോട്ടയം സ്വദേശി കൈലാസ് നാഥ് എന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് കൈലാസിന്റെ കരൾ സ്വീകരിച്ച വയനാട് സ്വദേശി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പുത്തനങ്ങാടി യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയാണ് കൈലാസ് നാഥ് ഒരു കുടുംബത്തെ ആകെ കണ്ണീരിലാക്കി കൊണ്ടാണ് കൈലാസ് നാഥ് വിട പറഞ്ഞത് ആകാരൊന്നും കഴിച്ചില്ല അവൻ കഴിക്കാതെ ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ടുവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയതാ അവൻ വരാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങത്തിട്ട് ഒരിക്കലും എപ്പം വരുന്ന ഒന്നാലും ഞാൻ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ അതുവരെ എന്നെ കസാരി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കുന്നുങ്ങും എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കും അമ്മയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും അമ്മ എന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് കൈലാസിനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് വാഹനം കടന്നുപോയത് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ തന്നെ അവയവദാനത്തിന് കൈലാസ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടിരുന്നു ഇതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും തീരുമാനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഏഴു പേർക്കാണ് കൈലാസിന്റെ അവയവങ്ങൾ കൈമാറിയത് ശസ്ത്രക്രിയ കാത്തിരുന്ന വയനാട് സ്വദേശിക്ക് കരൾ മാറ്റിവെച്ചതോടെ ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അതിന് പറ്റിയ ഒരു ദാതാവിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവരതിന് മുന്നോട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് ആ ഫാമിലിയുടെ വളരെ വലിയ ഒരു മന മഹാമനസ്കത എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് അത് നടന്നത് കരളും കണ്ണും വൃക്കയും ഹൃദയവും പാൻക്രിയാസുമാണ് ദാനം ചെയ്തത് കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും തീരാത്ത വേദന അവശേഷിപ്പിക്കുമ്പോഴും സമൂഹത്തിനാകെ മാതൃകയായാണ് കൈലാസിന്റെ മടക്കം ഇമ്മാനുൽ തോമസിനൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മാമുക്കോയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ അതിലേക്കുള്ള പത്ത് മണിയോടുകൂടി സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും കോഴിക്കോടേക്ക് ഒന്ന് പോയി കൂടി വരാം അവിടെ വിനീഷ് വീണ്ടും തുടരുന്നുണ്ട് വിനീഷ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടുതൽ ആൾക്കൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയോ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ എത്തിച്
സജിത്ത് വീടിന് മുമ്പിലുള്ള ഈ അങ്ങാടിയിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് വലിയ ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് രാവിലെ അതായത് ഇന്ന് അതിരാവിലെ മുതൽ തന്നെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയെത്തുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിയോടു കൂടിയാണ് ടൗൺ ഹാളിലെ പൊതുദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം രാവിലെ ആറ് മണിയോടു കൂടി തന്നെ മാമുക്കോയയുടെ മാമുക്കോയയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഇവിടെ എത്തുന്നു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുണ്ട് സിനിമാ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അമ്മയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ഇടവേള ബാബു അതുപോലെ തന്നെ നടന്മാരായ സാദിക്കുണ്ട് ഇർഷാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് മറ്റുള്ള നടന്മാരും ഒരുപക്ഷെ മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തിയേക്കാം എന്നൊരു വിവരമുണ്ട് പക്ഷേ അതിവരെയും ആരും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമല്ല ഇന്നലെ തന്നെ മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തും എന്ന് വിവരമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള നാടക പ്രവർത്തകർ ആദ്യകാല നാടക പ്രവർത്തകരും സിനിമാ പ്രവർത്തകരുമായ ആളുകൾ ഈ ബദൽ സിനിമാ സംവിധാനമെല്ലാം രൂപം കൊണ്ട സിനിമാ സൊസൈറ്റികളെല്ലാം തന്നെ ചില ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിലിം സൊസൈറ്റികൾ ധാരാളമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായ ആളുകളും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും എല്ലാം തന്നെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ പരിസരം അതായത് ഈ അരക്കിണർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അങ്ങാടിയുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഒമ്പത് മുപ്പതോടു കൂടി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള അരക്കിണറിലെ മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നടക്കും ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോവുക അതിനുശേഷമാണ് കണ്ണംപറമ്പിൽ എത്തിക്കുക കണ്ണംപറമ്പ് ജുമാ മസ്ജിദിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നടത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഖബർസ്ഥാനിലായിരിക്കും മറ്റ് പൂർണ്ണ ബഹുമതികളോടു കൂടിയായിരിക്കും മാമുക്കോയുടെ ശവസംസ്കാരം നടക്കുക എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ തന്നെയുള്ള ഈ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഈ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ബിജു അതാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള കാഴ്ച എന്തായാലും എന്തായാലും തുടരുക നമുക്ക് ഇനിയും മാമുക്കോയുടെ ഖബർ അടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്കൊക്കെ പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് ആ വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്തായാലും പ്രഭാത കേരളം അതെ പ്രഭാത കേരളം ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാണ് കാരണം സൂവിൽ ആണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് സൂവിന്റെ കുറെ അധികം കാഴ്ചകൾ എത്തിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാം എത്തിക്കാനായിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ സൂവിന്റെ മനോഹര കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും പ്രഭാത കേരളത്തിലൂടെ തന്നെ അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും എന്തായാലും ഭവ്യ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കോഴിക്കോട്ടെ മാമുക്കോയുടെ വേർപിരിയൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങുകൾ അതിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ മതപരമായ മറ്റു ചടങ്ങുകളുണ്ട് അതൊക്കെ പൂർത്തിയായി പത്ത് മണിയോടുകൂടി ഖബറൊക്കെ ചടങ്ങ് നടക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വരാം അരിക്കൊമ്പന്റെ കാഴ്ചകളുണ്ട് അവിടെ മോക് ഡ്രിൽ അടക്കം ഇന്ന് നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചകൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വാർത്താദിനം സമ്പന്നമാണ് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്കും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ബുള്ളറ്റുകൾ എത്താം എന്തായാലും പ്രഭാത കേരളം തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഇന്ന് നാളെ മറ്റൊരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളുമായി ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും അതുവരെ നമസ്കാരം